Preci está mejor solo con el saquito. Estamos en vivo y en directo. ¿En vivo es? ¿No es grabado? Estamos en vivo y en directo. Ahorita, en Univisión. Estamos en vivo y en directo a través del portal Tu Voz TV de Ecuador y parte de esta entrevista también será replicada en Noticias Univisión 41. Gracias. ¿Cómo está, señor expresidente Rafael Correa? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora. Queremos conocer su reacción ante la decisión del tribunal. Ya hace poquísimos minutos indicaron que sobre la autoría y participación, este tribunal, lo voy a leer, coincide con el tribunal de primera instancia sobre que Rafael Correa y Jorge Glass son considerados como instigadores, es decir, son autores bajo la modalidad de instigación por medio de, del caudal probatorio, conlleva a que por medio de su influencia cognitiva, por ende su influencia, el, de, eh, el delito no se hubiera materializado como líder de Alianza País con su selecto grupo a su orden afines al gobierno. Es decir, que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ha ratificado su sentencia de ocho años de prisión en el caso Sobornos por el delito de cohecho. ¿Qué, ¿Qué dice usted al respecto? Gracias, Ana, por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a Ecuador, América Latina. Bueno, creo que lo que usted ha leído es más que suficiente, ¿no? Condenar a un expresidente, como no tiene ninguna prueba, por influencia cognitiva y volitiva. Volvieron a repetir esa tontería, porque no tienen prueba. Entonces, influjo psíquico. O sea, yo soy parapsicólogo. Algo increíble. Que además no existe el soborno. Esto es un montaje hecho por Diana Salazar, la fiscal puesta ahí por Trujillo ilegalmente, incompetente total, que la pusieron para perseguirnos y para ocultar a Moreno en toda su fechoría. Por ejemplo, en Investment, más de un año se conoce la cuenta, casi dos años no la ha abierto. Y otros delitos más. Pero en todo caso, yo estoy perfectamente sereno, he esperado esto, porque es obvio. ¿Cómo? Si, si van a actuar en derecho, ¿para qué se apuran tanto? Se apuraron tanto, en 17 días sacan un recurso de casación, 17 días, lo mínimo que se ha demorado antes un recurso de casación privado, el público es mucho más, es cuatro meses. El recurso de casación del presidente Maguad fue presentado en 2017, todavía no se lo despacha. Acá nos comunicaron la sentencia, creo, de apelación 20 de agosto y ya 7 de septiembre está resuelta la casación, 17 días. Entonces, si se apuraron tanto, era obvio que era para condenarnos e impedirnos participar en las elecciones. Entonces, obviamente, yo estaba preparado para esto, no me quedaba la menor duda, soy muy realista, eso no implica que no duela. Y en lo personal me duele mucho más por la gente de allá. Yo estoy bien acá, eh, estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, no le hacen el más mínimo caso, se ríen de la justicia, entre comillas, ecuatoriana. Pero sí me preocupa la gente perseguida en Ecuador, Jorge, que está preso, por supuesto, no quitan la pensión vitalicia, eh, el arriendo de mi casa. Pero bueno, habrá que seguir luchando, ¿no? Esa es la Señor, lucha. Como usted lo mencionó, es un golpe bastante duro, bastante fuerte, teniendo en cuenta que usted gobernó Ecuador durante 10 años, fue un hombre poderoso acá en nuestro país, estaba al frente de la nación, y ahora está sentenciado a ocho años de prisión. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo recibe? Con toda seriedad, como le decía, esto no se va a sostener. Escríbalo si quiere. El juicio de la historia será implacable frente a esta infamia. Y el poder a mí no personal nunca me ha interesado. Es más, me estorbaba bastante. Es necesario para servir, que nadie se engañe. Sin poder no se pueden cambiar las injustas estructuras de América Latina. Pero eso le molesta tanto a mis adversarios, que les gané 14 elecciones democráticamente, entonces yo haya acumulado poder, vía democrática, para servir a los demás. Pero en lo personal siempre me ha molestado el poder, yo estoy acá muy tranquilo, me encanta la academia, estoy escribiendo libros y eso esperaba dedicarme, si no me hubiera lanzado la reelección. Y usted es ecuatoriano y sabe que le ganaba la reelección, como le vamos a ganar ahora, por eso me están persiguiendo. Pero, o sea, en lo personal, que el poder y esas tonterías a mí, eso no me afecta, Sí me afecta la injusticia, sí me preocupa la destrucción del país, obviamente, por destruirme a mí y que condene gente inocente por tratar de atacarme a mí. Eso, créame que es una infamia enorme. O sea, yo elegí la opción política, sabía lo que me enfrentaba. Intentar cambiar un sistema perverso que nos ha mantenido en su desarrollo dos siglos. Sabía que no me iba a perdonar las élites, la oligarquía. Nunca, eh, nunca imaginamos la traición de Moreno. Pero lo que, lo que realmente indigna, bueno, métanse conmigo, pero gente inocente en Ecuador, empresario que ni conozco, que se vayan presos por perseguirme a mí, no tienen perdón de Dios. Y por si acaso, 
Acuérdense que dice que Odebrecht no ha dado soborno. ¿Y por qué no acusaron a Odebrecht entonces? Si ve todo el montaje que existe. ¿Qué va a pasar ahora con usted, expresidente? ¿Va a retornar al, al país y va a cumplir esta sanción, esta sentencia, o se quedará residiendo en Bélgica? ¿Y por qué va a regresar al país? Yo estoy a la jurisdicción del Estado belga antes de que empiece toda esta persecución. Yo vine acá el 10 de julio del 2017, sin una infracción de tránsito. Nos traiciona Moreno, en octubre dice en Perú que me quiere ver preso, se reúne con Valda, primero monta el caso Valda, que ya se les derrumbó y la prensa no ha publicado nada, ¿no? El testigo estrella del caso Valda que me acusó a mí, un policial que no conozco, que dijo que yo le ordené por teléfono un secuestro y que después votó el teléfono, es decir, sin ninguna prueba, hoy dice que lo obligaron a inculparme porque Trujillo lo amenazó con nueve años de cárcel y eso no lo publica la prensa. Entonces ya se le derrumbó el caso Valda, este caso se le va a derrumbar, es cuestión de tiempo, pero obviamente genera mucho sufrimiento. Personal, claro, sí, sí, se sí impacta, pero yo estoy bien y seguiré bien y no tengo por qué... Regresar al país y mi vida está acá, estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, a no ser que el Estado belga sea corregista. Y por eso es que no hace nada. Lo que pasa es que sabe que esto es una vulgar persecución política. ¿Qué hará ahora después de conocer esta sentencia que fue ratificada a ocho años de prisión? Usted ha mencionado que va a recurrir a organismos internacionales. Bueno, primero ganarle las próximas elecciones, porque todo es político. Y esto lo que hace es aumentar el apoyo popular. Si usted realiza las encuestas, nadie cree en esta tontería todos saben, la gran mayoría, que es persecución política. Por supuesto, hay fanáticos que ya rompieron todo límite y escrúpulo, que si a mí me acusan de asesino y al día siguiente aparece el muerto, dicen que resucitó, pero sigo siendo asesino. Y eso es un fenómeno mundial, los extremismos, el fanatismo. ¿Cuál es la gran diferencia con América Latina? Eso se ve en Europa, el ultranacionalismo, la ultraderecha, la xenofobia y todas esas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí todavía hay estados de derecho que contienen esos excesos. Todavía hay una prensa que guarda mínimos de profesionalismo, de moral. En América Latina se ha perdido todo. En Ecuador no hay estado de derecho, en Bolivia no hay estado de derecho y tengo una prensa sin límite ni escrúpulo. Es tremendamente peligrosa esa combinación. Fanáticos sin estado de derecho y con una prensa usando por destruir a Correa, por dañar el progresismo y así destruyen a nuestra patria, destruyen a nuestros pueblos. En todo caso, yo, como les decía, eh, bueno, continuaré con mi vida cotidiana acá y obviamente pues apoyando a todos mis compañeros para vencerlos en las próximas elecciones. Y sí vamos a recurrir a instancias internacionales, pero para eso había que agotar primero las instancias nacionales, que es lo que ha ocurrido el día de hoy. Todavía faltan algunos, eh, algunos trámites, aclaraciones, todo eso, pero esencialmente ya hemos agotado el día de hoy todos los, todas las instancias nacionales y ahora sí, podemos ir a las instancias internacionales. Ahora, con la ratificación de la sentencia, usted pierde sus derechos políticos. Usted había mencionado su intención de ser precandidato a la vicepresidencia de Ecuador y también para ser asambleísta por el exterior. Esa posibilidad ya no existe. Usted ya no va a poder ser candidato en las próximas elecciones. ¿Por qué cree que era la prisa? ¿Por qué cree que hicieron la primera audiencia del 7 de abril? Estaba excepción, pandemia, riesgo de que se contagie un juez abogados, periodistas, por el apuro para tener la sentencia, para tener la sentencia lista antes del 18 de septiembre que empezaban las inscripciones, lo han logrado, como les decía. La casación de Maguad fue presentada en 2017, todavía no se la despacha. Y acá en 17 días iniciaron el periodo de casación y ya despacharon la casación, porque están a toda prisa tratando de tener la sentencia lista, ejecutoriada, antes del 18 de septiembre que empiezan las inscripciones. Lo han logrado. Lo han logrado atropellando procedimientos, atropellando la verdad, el derecho a la defensa, con el aplauso de cierta prensa. En lo personal, ¿creen que me perjudican a mí? <ríe> Créanme que para mí era un sacrificio ser candidato en esta ocasión. No, no me gusta victimizar, pero mi vida está acá, mi familia está acá, mis proyectos están acá, mi plan de vida estaba acá. Estar a, dedicarme a la academia, tengo ya casi el 40% de mi primer libro, creo que está quedando bastante bien, creo que fue una gran contribución a la academia, a América Latina, a la teoría del desarrollo, más que la teoría del análisis del desarrollo. Eh, pero obviamente, pues, tengo que estar donde la responsabilidad me exige estar. Pero ya con esto que me impiden, para mí incluso es <ríe> un peso de, de encima, que, es un peso que tenía encima y que ya no lo tengo, pero seguirá apoyando en todos mis compañeros. Pero sí, con esta sentencia, por eso la prisa, me impide ser incluso asamblista por el exterior. Así es, pero usted aún así mantiene... 
esa seguridad de que van a ganar las próximas elecciones. ¿Cómo lo harán si usted, que ha sido la figura política central, no va a participar? Ese es el gran desafío. Nos estamos preparando para ganar conmigo o sin mí. No solo eso. Parece que también nos pueden eliminar Compromiso Socialista 5. Nos robaron Alianza País. Tres veces impidieron que nos inscribamos siendo la principal fuerza política. Inscribamos un partido político. Finalmente nos abrió las puertas Compromiso Socialista 5, la están suspendiendo. Y con eso ya nos posicionamos. Ya la gente nos conoce como Lista 5. Entonces son las trampas para que gane el candidato al oficialismo que es Lazo. Pero yo creo que ni así van a ganar. O sea, sinceramente tengo una gran fe en el pueblo ecuatoriano. Me siento muy optimista. Creemos que tenemos un candidato extraordinario. Andrés Arauz, una de las personas más brillantes que he conocido, un joven lleno de vitalidad, lleno de visión de patria, y creo que no solo vamos a ganar, vamos a arrasar en febrero próximo, y ellos también lo saben, porque cree el apresuramiento para inhabilitar. Si no, lo mejor sería que participe Correa, pierde, lo humillamos políticamente y además después lo condenamos, porque cree que me quieren condenar antes de participar, porque saben que lo derrotábamos, saben que somos, tengo un apoyo enorme. Entonces, eh, tenemos que ganar conmigo sin menos listas, ya no va a estar, no va a estar en el país y tenemos que vencerlo de todas formas. Y ganar presidencia, vicepresidencia, pueblo ecuatoriano y mayoría de la asamblea para poder revertir todo el saqueo que ha hecho esta gente, toda la destrucción institucional, recuperar la patria, pero también sin odio, pero con memoria, que respondan los que originaron tanta destrucción, tantas muertes por la negligencia criminal en el coronavirus, tanto saqueo y para los jueces corruptos y fiscales corruptos también. Anote si quiere, Johan. Esto no resistirá el juicio de la historia y no resistirá ninguna instancia internacional un juicio tan ridículo. Ahora volviendo al plano jurídico, estamos revisando las redes sociales del abogado Rafael Ollarte, que escribe la sentencia condenatoria ejecutoriada por cohecho implica la pérdida de los derechos políticos y no solo su suspensión hasta cumplirla, además de la inhabilitación perpetua para ser candidato a cargos de elección popular. Esto significa que usted ya no podrá tener ninguna aspiración política. Yo nunca he tenido ninguna aspiración para mí. Creo que me están ofendiendo y viendo. Por lo menos usted estaba como precandidato hasta el día Pero de hoy. Por, por, la, por la circunstancia. Yo, a mí no me gusta victimizarme. En el 2006 yo busqué ser candidato. ¿no? Eh, ahora no lo he buscado. Las la circunstancias exigían. Era altamente deseable que yo participe. Con estas sinvergüencerías, utilizando la justicia como instrumento de persecución política, lo han impedido. En lo personal, creo que hasta me, me hacen un bien en cuanto a que evitan que sea candidato, porque en lo personal, familiar, material, me hubiera costado muchísimo. Por ejemplo, hubiera tenido que dejar cierta consultoría, cierto trabajo que tengo. ¿Y cómo pago abogado? ¿Cómo pago la universidad mía? Entonces ya esas cosas eh, me, ya están claras ahora. No puedo seguir trabajando en aquello. Entonces, voy a darte un odiador, ¿no? Son de esos abogados que pierden toda, toda, todo equilibrio, todo balance por su odio, por su fanatismo. Pero en los personas creen que me están haciendo un daño y no lo están haciendo. Y yo les gané todo en 10 años, todo, 14 elecciones les gané. O sea, ¿qué, ¿qué más quiero? Si buscar algo para mí, ¿qué más buscaría? Siempre he pensado en mi país, estaré donde sea más útil para mi país. Tratan de impedir que siga sirviendo a mi país. Lo podría servir de otra de otro de otra dimensión, con la academia. Sin embargo, le repito, esto verá que no se sostiene en el tiempo. Es tan ridícula esta sentencia, es tan ridículo el proceso. Un expresidente que, como no le pudieron probar nada, lo acusan de influencia cognitiva y volitiva para un esquema de sobornos que no existe, nadie reconocido, sobornos, no han podido probar. Eso se le va a derrumbar, ya se le derrumbó, o sea, aquí nadie les hace caso, pero oficialmente se le va a derrumbar a nivel internacional y ahí se revertirán las cosas. Pero si es por por mi futuro político, es lo que menos me interesa, por el poder, es lo que menos me interesa, lo que sí me destroza el arma es ver mi patria destruida, y siempre estaré ahí comprometido con mi país para sacarlo adelante. Ahora, el delito de cohecho no prescribe, ¿esto quiere decir que no hay un tiempo estimado según la ley, no hay un tiempo máximo para que esta sentencia pueda ser dejada de lado y que usted en algún momento pueda retornar al Ecuador, lo que significa que usted no podrá regresar a su país? Es que se sostiene, pues, esto a nivel internacional. Claro, a nivel internacional toman las cosas tiempo, seis, ocho años, pero quién sabe, quién sabe qué puede pasar. Pero en todo caso, sí, eso duele, no era como lo imaginé. Yo pensaba recibir un Bélgica en forma indefinida, ustedes saben, mi familia es binacional, 25 años vivimos en Ecuador, era justo venir a vivir 
un tiempo en Bélgica, eh, lo anuncié desde el 2014, que me iba a presentar en el 2017, y que mi plan de vida era venir a recibir a Bélgica, devolver a mi familia, el tiempo que les robé, porque me dediqué totalmente a trabajar por mi país y le dediqué muy poco tiempo a mi familia. Acá estaban mis dos hijas estudiando y así lo hice. ¿no? Por supuesto, eh, pensaba de regresar a visitar a mi madre, a mis amigos, eh, a mi tierra. ¿no? Uno extraña hasta el olor, el olor de los Andes. Yo adoro a mi país. Me lo ha impedido, temporalmente. Pero bueno, yo creo que hay sacrificios mayores. ¿no? Nuestros migrantes, que, aquí hay madres que 20 años no han regresado a ver a sus hijos que lo dejaron de 2, 3 años por el feriado bancario, ¿no? Prefirieron sacrificar a sus propios hijos en muestra infinito amor para darle a sus hijos una vida mejor trabajando ellos aquí y mandándole ese dinero a sus hijos para que se puedan educar, tener casa, una vida digna. Entonces, frente a esos sacrificios, el mío no es nada. Bueno, y con ese impedimento de retornar al país, ¿qué otras opciones usted ha analizado? Precisamente entrevisté hace poco también al abogado Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y él mencionaba que uno de los objetivos detrás de esta intención suya de ser precandidato a la vicepresidencia y también a la Asamblea, eh, no había una real intención de volver a la política, sino que más bien de posesionar a su candidato a la presidencia, que es Andrés Arauz, y conseguir la mayoría en la Asamblea Nacional. Ese es su objetivo principal, mencionaba el abogado Oleas. ¿Y cuál otro objetivo va a ser el que ganar la presidencia y ganar la mayoría de la Asamblea? Por supuesto que estamos trabajando para eso. Lo que este señor, que es de causa democrática, el grupo de Osvaldo Hurtado, los patriarcas del fracaso de, este, de nuestro país, ¿no? Porque si tuviera un poquito de honestidad, después de lo que han fracasado, 30 años, vea Oleas de cuántos años ya lleva ahí en la palestra pública, como Osvaldo Hurtado, que esa gente. Si no han tenido éxito, bueno, que sigan ahí, pero han sido un desastre. En cambio, nadie duda del cambio positivo del país 2007-2017. Que los mediocres digan, ah, es que Correa tuvo suerte. Bueno, volvamos a tener suerte, porque ahora es todo un desastre. ¿no? Entonces, tratar de justificar ese cambio histórico con suerte es risible. Pero bueno, aunque sea, entonces volvamos a tener suerte. ¿no? Pero volvamos a esa buena vida, volvamos a la ruta y el desarrollo. Créanme que si hubiera fracasado, eh, me retiro, que venga otra gente, esta gente siga ahí. Pero en todo caso, este, a él se refiere al problema con la inscripción. Entonces, bueno, pero han sido inteligentes, hubieran dejado de inscribir y no discabía el show y todo lo que estamos haciendo. Eh, son ellos los que con trampa trataron de impedir que me inscribiera. Entonces están quejando de lo que ellos mismos provocaron, una contradicción total. Pero el conseguir una mayoría en la Asamblea le daría a usted posibilidades de conseguir un indulto, por ejemplo, para poder en algún momento retornar. No, hay una corrección, ¿no? La asamblea da amnistía, amnistía viene la palabra, está relacionada a amnesia, olvidar el delito, como que si no existió, pero son, no incluyen esta clase de delito. Imagínense, acusarme a mí, sentenciarme a mí de corrupción por 6 mil dólares que presté. Yo dejé 2 millones y medio en regalos en el Museo para el Pueblo Ecuatoriano en Carondelet, que ya lo desarmaron, ojalá queden ahí todavía esos objetos de gran valor, ¿no? Joyas, un reloj, me acuerdo, que me dio el el rey de Arabia, de un Rolex de oro blanco, encrustado de diamante, valía 250 mil dólares, solo ese reloj, y otras tantas cosas, ¿no? Dos millones y medio de dólares. Soy el único presidente que ha hecho eso, y resulta que nosotros somos los corruptos. ¿no? Eh, nos quitan hasta la pensión vitalicia, Jorge y a mí. Maguá no le ha quitado la pensión vitalicia, hablará tampoco. O sea, se imagina <ríe> la contradicción. Pero en todo caso... Eh, bueno, seguiremos adelante, eso no se preocupe. Y esto no se podrá sostener en el tiempo, anótelo. Es demasiado ridículo, ¿sí? Entonces tú puedes ver la contradicción del mundo al revés, ¿no? Un Bucarán que lo recibía en Carondelet, ahora ya nadie lo conoce a Bucarán, pero acuérdense, acuérdense que yo rompo con Moreno denunciando el pacto con Bucarán. Lo mismo hace Jorge Glass. <ríe> Somos nosotros, los sentenciados por corrupción. Yo que no tengo cuentas en offshore, eh, cuentas offshore en países fiscales como la tiene Moreno. In investment, eh, 100 raya 4, raya 10, 7, 1, 3, 7, 8, algo avante. Realmente una, una contradicción total. Y verá, verá cómo ya el presente, vea las encuestas, pero sobre todo el futuro pondrá las cosas en su lugar. Lo que apenas es el daño que le hacen al país y el daño que le hacen a gente inocente. Bueno, la fiscal Diana Salazar ha dicho en múltiples ocasiones que usted era el líder de esta estructura criminal que recibía dinero para su campaña política a través de entregar 
contratos a estas empresas que lo apoyaban. Y según la fiscal Salazar, ella ha logrado probar esta tesis y por ello el día de hoy los conjueces de la Corte Nacional eh, han ratificado esta sentencia de ocho años de prisión. Usted ha dicho dos cosas muy importantes, Johanna. Empecemos por la segunda. Con jueces. El juicio del siglo, juzgando un expresidente, ni siquiera tienen jueces titulares, son jueces puestos a dedo. De los nueve jueces que han tratado nuestro caso, creo que dos eran titulares de la Corte. De ese 40% que no votaron porque son odiadores correístas, por eso lo dejaron ahí. Y los 60, 60 que han puesto a dedo, la condición es que sean odiadores correístas. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué posibilidad de un juicio justo tiene? Todo eso atenta contra la jurisprudencia interamericana, que nos está escuchando a nivel interamericano. Revisen la jurisprudencia que dice que no puede ser alguien juzgado por jueces temporales que están buscando estabilidad en el cargo y se prestan a cualquier cosa. De un expresidente de la República, el supuesto juicio del, del siglo, usted lo ha dicho, tres con jueces, ni siquiera son jueces titulares, son jueces que traen de provincia para que nos juzguen y le dicen, si no condenas a Correa, no te damos estabilidad. Eso por un lado. Lo otro, usted ha dicho que la brillante fiscal que tenemos, que todos saben que fue el peor examen, fue, la pusieron ahí para perseguir, ¿no? aprobado que yo recibía dinero de sobornos para nuestra campaña. Díganme qué prueba, por favor. Porque yo le leo aquí la prueba que señalan contra mí. O sea, hablemos lo que dice la sentencia, no lo que dicen los medios de comunicación. Le leo la prueba. Dice, primero, ¿no? El procesado Rafael Correa Elgado de la sentencia, de primera instancia, en la base de todo. Ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata esto es controlando las cinco funciones del Estado ecuatoriano, ejecutiva, legislativo, judicial, electoral y transparencia. No es una proclama del MPD, no es una proclama de la extrema izquierda, de la extrema derecha. Es una sentencia de jueces del Ecuador, ¿verdad? Dicieron autócrata porque le gané todo durante 10 años. Luego dice, pero la prueba evacuada en los 10 servicios resultó incontrovertible. Si usted, usted dice, me encontraba una cuenta, 2 millones de dólares. Para determinar que el procesador Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos que se entera confianza, ¿Cuál es la prueba? Mediante influjo psíquico, mediante influjo psíquico, como prueba de influjo psíquico. Eso también hay que probarlo, hay que hacer examen psiquiátrico. No han hecho nada, examen psicológico, no han hecho nada. La, real, la resolución de realizar el injusto de cohecho. Entonces, te acusan por influjo psíquico. ¿Cómo te defiendes de eso? Y luego, mira lo que dice. Este tribunal de primer nivel, bueno, por aquí, por ejemplo, Rafael Correa Gado y Jorge Glaje Pinel, quienes dirigían el sistema de contratación pública del Ecuador, pero dice la Constitución de la República, el presidente no dirige el sistema de contratación pública. Estos son las monstruosidades que tiene este caso. Pero luego dice, usted ha hablado de que ha aprobado la fiscal sobornos que yo encabezaba para financiar campaña. Veamos cuáles son las pruebas que tiene contra mí. Este tribunal de primer nivel estima indispensable referirse al menos a cuatro premisas ciertas y probadas. ¿Ya? Chuto, usted dice, me encontraron una cuenta secreta, dos millones de dólares. Ah, el procesador Rafael Correa Delgado exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo, dentro del entarimado de corrupción, recibió el depósito medio millón de dólares, un millón de dólares en Bahamas, en Andorra. No, recibió el depósito de seis mil dólares en su cuenta personal. Este fue el préstamo que hice cuando estaba sobregirado, todo eso se ha demostrado, de nuestra propia pa, eh, plata, el Fondo de Solaridad, que dicen que no existe y está aprobado más allá de cualquier duda. Estas son las pruebas, Iván. Dígame, ¿qué prueba tiene, qué prueba escuchó usted de la fiscal en que demuestra que yo he recibido sobornos, he conocido esto, he dirigido? Dígame, porque la otra prueba es, Rafael Correa Delgado, por intermedio procesado Jorge Glass, Pinel y Pamela Martínez de Loaiza, exigió el dinero indebido a la empresa de Brecht. O sea, dicen que digo, los de Brecht nunca ha dicho que yo les he pedido, no, no conozco los de Brecht, nunca me he reunido con él. Estas son Ahora, las famosas pruebas, no saben qué inventar. Okay. Yo he escuchado a usted en varias ocasiones decir que hay alguien que está detrás de toda esta persecución política, que hay alguien que quiere evitar que usted participe en las elecciones, que hay alguien que ha acelerado todo este proceso judicial. ¿Quién es esa persona? Bueno, es un grupo de personas. Moreno es un títere. Los titiriteros de la extrema derecha, los grupos de poder, y no solo los grupos de poder, hay odiadores. Hay usted está Fernando Villavicencio, financiado por los Isaías, su compinche, como quiera llamarlo, socio, Cristian Zurita, que me odia porque le gané un juicio hace años por calumnia y lo perdoné, lo condenaron y lo perdoné. Y estoy arrepentido de no perdonar su experiencia. ¿no? Eh, y obviamente pues están los medios de comunicación hegemónicos que no nos perdonan, que nunca nos sometimos. Eh, los banqueros. O sea, es todo, son todos los poderes fácticos. Toda la partidocracia. ¿Por qué cree que me decían autoritario? Porque a mí me venía un asambleísta a pedir que le demos hospital. 
para darnos el voto. Y lo que hacía es salir volando por el balcón de Carondelet. Y eso le llamaron autoritarismo, porque nunca pudieron someternos, nunca les permitimos que se repartieran la patria cual botín entre piratas, como era antes de nuestro gobierno. Nos fuimos nosotros y volví a esa práctica. Y le llamaron diálogo. Y usted ve cómo se han repartido el país. Lo denunciamos en 2017, cuando repartieron las eléctricas, se las dieron a Bucarán. Y luego repartieron los hospitales para comprar votos en la Asamblea y muchas cosas más, muchas cosas más. Agencia Nacional de Tránsito. Se volvieron a repartir la patria cual botín entre piratas, como yo le impedía, me llamaban autócrata, ¿verdad? Ahí están las consecuencias del supuesto diálogo. Volviendo al tema electoral, ¿quién será ahora el binomio de Andrés Arauz? Mire, en las primarias participó Carlos Rabascal, que es un excelente candidato, ¿no? Pero cuando ya se, eh, ¿cómo se dice? Se descalifica un candidato, lo dice el código, lo dice el reglamento, eh, se puede poner a alguien que incluso no participó en las primarias, entonces hay muchas otras opciones. Está obviamente Carlos, que es una de las principales opciones, una gran persona, un gran candidato, un gran ser humano, pero por ejemplo mi propia hermana, Pirina Correa, porque las encuestas nos dicen que es importante que la gente vea a Correa en algún lado, porque no, tengo, no pueden eliminar compromiso social, lista 5. ¿Cómo la gente sabe por quién votar? Está María Saviteri, otra gran economista de Guayaquil, fue mi ministra de Finanzas. Entonces tengo muchas opciones, pero obviamente... Carlos Rabascal, que ya participó en primarias, es una de las principales opciones. Bueno, uno de los nombres que usted ha mencionado es su hermana Pirina Correa. ¿Cuándo se conocerá finalmente el binomio del correísmo? Tengo, no, tengo que averiguar un poco mejor con gente experta cómo sería el procedimiento, porque estrictamente hablando, de todos modos, eh, creo que hay que continuar inscribir el binomio Correa, Arau Correa, el 18 de septiembre, y ahí es que nos impugna. No, Correa tiene sentencia ejecutoriada, ha perdido los derechos políticos, y se reemplaza, tenemos 48 horas para reemplazar ese nombre. Me parece que ese es el procedimiento. Bueno, hemos tocado el tema judicial, el tema electoral, y ahora quisiera saber a qué se va a dedicar el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, desde ahora en adelante, que sabemos que no puede retornar al país, que sabemos que perdió sus derechos políticos y no podrá ser candidato en ningún momento. ¿Qué va a hacer el expresidente Rafael Correa de ahora en adelante? Usted está cayendo con todo respeto un grave error por el entusiasmo tal vez de nuestros partidarios que vuelve a correr. O sea, mi plan de vida no era volver. Yo dije que me iba a radicar indefinidamente, que no significa en forma infinita. Significa Pero usted como un fin presidencia y eso dejó la puerta abierta para que usted... Para por las elecciones. Y, y, y el proyecto era un poco, si vamos a una asamblea constituyente, recuperamos el país uno o dos años y yo volvía. A ver, Lica, mi vida está acá, mi familia está acá, mi trabajo actual está acá. ¿no? Yo quiero dedicarme a la academia, a escribir, de ahí venía. De ahí quiero finalizar mi vida, porque la academia me encanta. Y lo único que me encanta más que enseñar es aprender. Y he estado leyendo mucho. La política como servicio también me, me fascina, pero... Es, la vida pública es bastante ingrata y cansa mucho, ¿no? Cansa mucho, hay mucha ingratitud, mire todo lo que está pasando. Pero, bueno, sabíamos lo que enfrentábamos, pero no era mi plan de vida. Bueno, era Ricardo Mbeli, que en forma indefinida, acá están mis hijas, acá está eh, mi esposa, acá está mi familia política. Entonces, eh, son los compañeros que decían, vuelve Correa, vuelve Correa. Entonces, creen que me están afectando a mí. Mi vida no se ha alterado en nada, aquí nadie les hace caso. Tenemos una seguridad jurídica muy grande. Yo voy a seguir en lo que estaba, ¿no? La academia, haciendo quehaceres domésticos, escribiendo un poco, no solo a nivel, <ríe> a nivel académico, sino poesía, que me había dejado hace algunos años. Entonces, eh, estamos en eso. Yo voy a seguir con mi vida cotidiana, obviamente, siempre, muy involucrado y preocupado de lo que pasa en el país. Un poco contra mi voluntad, le insisto, Johanna, no era mi plan de vida. Yo esperaba retirarme en el 2017, ganamos todo, ganamos la elección, pero por una traición monstruosa, la más grande de la historia del Ecuador y probablemente de América Latina, aquellos que perdieron las elecciones ganaron el poder. Empezó la persecución y tuve que involucrarme de nuevo. Pero ese no era mi objetivo, ese no era eh, mi plan en esta etapa de mi vida. Era estar aquí dedicado a la academia. He tenido que involucrarme no en política. Ojalá pudiera ir manejando poco a poco y que otros tomen la posta. O sea, hicimos, digamos, alma, vida y corazón por transformar la patria. Creo que lo logramos en gran medida. Esta gente ha destruido mucho en tres años, pero también toca a las nuevas generaciones recuperar el país. 
Perfecto, queremos agradecerle a usted, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, por haber aceptado esta entrevista. Queríamos conocer de primera mano su reacción al saber la decisión de los conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Se ha ratificado los ocho años de prisión por el caso Sobornos en el delito de cohecho que no prescribe y que, le, y que impide que usted tenga sus derechos políticos para ser candidato en las próximas elecciones de 2021. Señor Correa, muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista. Gracias a usted, Johanna. Un mensaje a mi patria. A no desesperanzarse, ¿no? La vida política ecuatoriana ha sido muy azarosa. La verdad se impondrá, venceremos, a cuidarse mucho de la pandemia, pero con más ganas que nunca. El próximo febrero, a vencer frente a esta gente que incluso condena inocente con tal de lograr, utilizando la justicia, lo que nunca van a lograr en las urnas. Recuerde, pueblo ecuatoriano, su voto, su voto es la mejor arma a vencerlo el próximo febrero y a recuperar esa patria para todos. Un inmenso abrazo y gracias a usted, Joan.